Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute zu Gast habe ich Christopher Lauer. Einige von euch kennen ihn ja vielleicht aus einer politischen Tätigkeit. Aber heute geht es hier nicht um Politik, sondern um die Ameisenhaltung. Denn Christopher ist auch Ameisenhalter. Er selber hält eine Kolonie Messauer Baus. Und ja, am besten erzählst du selber was dazu, was deine Erfahrungen ein bisschen dazu sind oder wie du allgemein zu Ameisen gekommen bist. Ja, das war 2013, wo ich noch stärker politisch aktiv war als heute. Hatte ich also sehr viel Stress, hatte auch sehr viel mit dem Internet zu tun. Und ich habe mir ein analoges Hobby gesucht, wo man eben nicht die ganze Zeit irgendwie am Smartphone hängt und wo aber dann tatsächlich auch ja, Dinge passieren, interessante Dinge. Und ich habe als Kind schon immer sehr gerne in so Zoos, ich komme da ja so aus der Ecke Köln-Bonn, im Kölner Zoo hatten die, wenn ich mich richtig erinnere, eine große Ameisenkolonie oder im Museum König in Bonn. Ich kriege es nicht mehr richtig zusammen. Auf jeden Fall fand ich das immer sehr faszinierend. Ja, wenn die Großeltern sind, ähm, äh, auf dem Land äh, aufgewachsen, war da als Kind auch sehr oft, da war das dann auch noch mal normal, dass man irgendwie Ameisen im Garten hatte oder äh, wenn man im Wald spazieren gegangen ist, beim Pilze sammeln, so große Ameisenhügel gesehen hat. Das fand ich also immer sehr, sehr, sehr interessant. Und äh, dann ist mir also äh, 2013 aufgefallen, dass es ja in Berlin tatsächlich auch ein Geschäft gibt, wo man Ameisen ähm, kaufen kann. Kann. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen. Ne? Also ich habe mir dann das quasi selber zum Geburtstag gegönnt. Äh, habe also mit so einer Mesor Barbarus Königin angefangen und ich glaube zehn Arbeiterinnen gab es noch dazu. Und dann so Formikarien, die stellt ihr glaube ich gar nicht mehr her. Das sind so kleine DIN A4 große Dinger gewesen mit so einer ähm, mit so einer Arena, die auch eher so äh, DIN A4-mäßig groß war. Ähm, ja, und also ich habe die Kolonie jetzt seit sieben Jahren. Wenn ich schätzen müsste, wie viele Tiere das sind, würde ich sagen irgendwas zwischen 3.000 und 4.000. Ich kann es aber nicht genau sagen, weil das ist wirklich also verblüffend sehr, sehr groß geworden über die Jahre. Ich kaufe da auch immer kräftig äh, Formikarien hinzu. Ja, ja gut. <lacht> Nein, genau. Und ähm, also ja, ich finde es halt einfach faszinierend, weil äh, du merkst es selber, ich gucke mir auch hier, das hier ist ja jetzt nicht meine Kolonie, sondern eure. Aber ich äh, gucke es mir halt gerne die ganze Zeit an. Und es ist auch wirklich wahnsinnig interessant sich ähm, so eine Ameisenkolonie eben die ganze Zeit anzugucken und zu gucken, was da passiert ist ja immer irgendwie was los. Das ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wenn man dann eine andere Kolonie sieht, dass die Verhaltensweisen dann natürlich aber trotzdem irgendwie gleich sind. Ja, also bin ich zum Ameisenhobby gekommen und zum Ameisenhobby geblieben. Ich habe ja dann irgendwie nach ein paar Jahren erst mich darüber informiert, wie alt diese Tiere überhaupt werden. Und die Königin von Mesa Barbarus wird ja anscheinend tatsächlich 25 Jahre alt. Und das ist dann für mich tatsächlich auch so ein bisschen die Herausforderung, dass ich sage, komm, jetzt hast du so eine Kolonie, jetzt muss die Königin auch 25 Jahre lang durchhalten. Ähm, äh, das wäre ganz interessant. Dann würde die Kolonie bis äh, 2013 plus 25, 2033 bis 2038 würde die Königin dann äh, Larven legen. Gut, dann drücken wir da natürlich mal die Daumen. Aber bei den Alter von Ameisen ist natürlich auch zu sagen, dass es sehr schwierig ist, da eine fixe Zahl zu finden. Weil letztendlich müsste man ja diese Kolonie über Jahre, Jahrzehnte hinweg ja auch irgendwie halten. Und es reicht auch nicht in eine Kolonie aus. Ich müsste ja mehrere unter gleichen Bedingungen halten, um da reelle Zahlen herauszufinden. Und bei den meisten Ameisenarten weiß man es nicht. Es gibt Schätzungen, man hat halt vielleicht Nester beobachtet, aber manchmal ist es auch so, dass Nester übernommen werden wieder von, von irgendwie vielleicht ja. einer neuen Königin, dass man es das dann auch schlecht abschätzen kann. Also bei der Lasus Niger weiß man ja, dass sie so auch an die knapp 30 Jahre alt mal geworden ist in so einem ähm, Forschungsprojekt. Ähm, aber ob die nicht vielleicht auch 40 Jahre alt werden kann, das weiß man natürlich nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall äh, einfach, ich finde, es ist auch ein Stück weit eine Herausforderung. Man hat dann ja auch irgendwie Verantwortung. Also die Mesa Barbarus, das finde ich auch sehr interessant, ist ja eine körnersammelnde Ameise. Das heißt, am Anfang ähm, habe ich die Kolonie tatsächlich mit so einer Packung Vogelfutter versorgt. Ja. Äh, das hat, glaube ich, das erste Jahr lang wunderbar funktioniert. Da habe ich sie, was das Proteinfutter anging, ähm, äh, leider ein bisschen ähm, vernachlässigt. Aber es ist auf jeden Fall ähm, schön zu sehen, 
Man kippt denen in die Arena einfach einen Haufen Körner rein. Ähm, ab und zu experimentiere ich da auch mal rum und packe ein paar Pflanzen irgendwie rein. Also so, ich habe auch noch so einen Hamster, ja, so Grünfutter oder so. Machen die, zerkleinern die auch, ja. Und dann tragen die das in, ich, meine Kolonie hat jetzt mittlerweile, jetzt lass mich lügen, eins, zwei, drei, ja, vier Formikarien, eine Arena und noch eine Mini-Arena, wo, wo sie ihren Müll entsorgen, ja. Und ähm, haben also extra quasi ein Formikarium, wo wirklich ein, ein riesengroßer Haufen Körner drin ist. Also es ist wirklich sehr interessant, wie die sich organisieren. Es ist wahnsinnig interessant, wie die auch dann die Körner sortieren. Ja? Also wenn ich den Sonnenblumenkerne reinlege, packen sie die Sonnenblumenkerne in eine Ecke, packen die normalen Körner nach Größe, sortieren die das alles. Also es ist wirklich... Wahnsinnig. Ich frage mich immer, wie, wie, wie funktioniert das? Wie kriegen die das organisiert? Ähm, ja, es ist teilweise wirklich so. Also auch in der Natur kann man dann beobachten, dass sie sich auf spezielle Körner ähm, ja. einge eingefixt haben, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt genau äh, diese jetzt eintragen. Das we wechselt dann aber plötzlich wieder auch. Es also kann ja. auch sein, einfach eine Jahreszeit, weil dann plötzlich andere Körner verfügbar sind, dass sie die dann wieder eintragen und dass sie die dann in Kornkammern platzieren. Und die Kornkammern, die können ja teilweise ein Volumen von, von ähm, zwei bis drei Liter dann noch haben. Ja, also es ist, wie gesagt, also es ist immer wieder total faszinierend. Ich, ich gucke es mir irgendwie gerne an. Du merkst auch jetzt, ich nörde dann irgendwann total ab über die Ameisen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Verstehen das die Leute erst nicht und denken, ich würde ich würd Witze machen, wenn ich ihnen dann Fotos zeige, sagen die, okay, ist ja ein interessantes Hobby und nicht so, ja, legt euch alle so eine Ameisenkolonie zu, ist die allertollste analoge Tätigkeit die man machen kann, weil, das ist der Vorteil, ähm, es ist ein Haustier, dass man ja auch mal, da kannst du auch mal zwei Wochen in Urlaub fahren. Ne? Also äh, so mache ich das zumindest. Ja, ja. Da wird jetzt der, sagt jetzt vielleicht der, der, der Ameisenkenner was anderes, aber ähm, äh, es, funktioniert es funktioniert, was aber auch daran liegt, dass ich da mittlerweile meine Erfahrungen habe, was zum Beispiel... Wasser angeht, also was Wasser, äh, was die Wasserversorgung angeht, da sind sie äh, sehr, äh, würde ich jetzt mal sagen, anspruchsvoll. Sie trinken einfach sehr viel, was mich am Anfang auch überrascht hat, weil ich so gedacht habe, naja, das sind so kleine Insekten, was wollen die eigentlich trinken? Ich habe das so gelöst, dass ich denen eine sehr große Vogeltränke reingestellt habe, mhm. äh, äh, wo sie Wasser beziehen und ähm, ich hole mir ja von euch dieses, dieses Gel, was ihr macht, das Gel ist deswegen so praktisch, weil, da musste ich auch am Anfang Erfahrungen mit machen, diese Ameisensorte hat, ich weiß nicht, wie das bei anderen Ameisen ist, all das große Talent, sich in Wasser einfach reinzustürzen und zu ertrinken wahrscheinlich, weil sie auch nicht merken, dass sie ertrinken. Also sie kommen ja aus trockenen Regionen, so Wüstenregionen, wo eigentlich weniger Wasser so vorkommt. Das heißt, denke ich mal, sind sie auch nicht so vertraut mit dem Element Wasser. Sie haben auch, es gibt auch, es gibt auch weil, weil sie auch einfach dieses Talent haben, sich in Wasser reinzustürzen und danach zu sterben, gibt es auch niemandem, dem sie diese Information, dass es tödlich ist, weitergeben können. Ja, also es ist auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen absurd. Ähm, aber gut, das, ist, das muss man halt wissen. Ähm, ich löse das, wie gesagt, dadurch, dass ich diese große Vogeltränke habe und dann da einfach, ähm, äh, ich benutze Küchenkrepp, ne? Das Küchenkrepp wird nass und dann stürzen die sich auf dieses Küchenkrepp und saugen das aus. Wie gesagt, dieses Gel zerstückeln die selber, tragen es irgendwie durch die Gegend. Ich habe zum Beispiel an dem einen Ende meiner, äh, meines einen Formikariums, habe ich einfach hier so ein Stück Schlauch genommen und dann eins von diesen Reagenzgläsern, was ihr auch habt, mhm. da hinten so drauf getan, packt da immer Gel dann rein, ja, flopft das wieder drauf, macht noch ein bisschen Tesa dran, damit es also unter gar keinen Umständen abfallen kann. Und äh, dann holen die sich je nach Bedarf äh, das Wasser da raus. Mhm. Ähm, das ist auch wirklich interessant zu sehen, wie die dann je nachdem, wie sie gerade drauf sind, da auch verschiedene Sachen machen. Was mich auch beruhigt, ist zu sehen, dass ihr hier auch diesen Pilz äh, habt. Das war ja eine Sache, da habe ich dich dann in der Vergangenheit ja öfter einmal gefragt was da eigentlich äh, los ist. Und es scheint ja so zu sein, dass sie tatsächlich auch einen Pilz anbauen, den sie fressen. Ja, also ganz interessant, also gerade bei, bei diesen Ernteameisen im Messer ist das ja so, die tragen ja diese Körner ein und ähm, bringen sie ja bewusst teilweise zum Keim, 
ähm, wovon die sich ja dann später, also aus diesem Keimling, dann etwas so zerkauen mit ihren Speichel und dann diese Art Ameisenbrot machen. Und da drinnen ist sozusagen ja auch so ein Pilz. Ähm, ich habe den lateinischen Namen jetzt gerade nicht dabei. Und äh, dieser Pilz, also ist sozusagen auch wenn im Abfallbereich, wenn er platziert wird, manchmal wächst er halt auch. Das ist sozusagen auch diese, dieses äh, Material, was die Tiere dann halt auch fressen, was sie dann auch wirklich hier explizit hier ranschmieren. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt irgendwie die Becken jetzt nicht sauber gemacht haben, sondern es ist halt einfach ähm, ähm, diese, diese, diese Art Ameisenbrot, was sie dann sozusagen so ein bisschen mit ranschmieren, diese Keimlinge, wo halt diese, diese Pilz wächst. Und interessant ist sozusagen, dass man davon ausgeht, dass diese Ernteameisen so die Vorläufer sind von den Blattschneiderameisen, die wirklich das professionell machen, dass sie ja Blätter schneiden, daraus ja. Nährboden für so einen Pilz noch richtig ja. zu schaffen, dass das sozusagen so eine Vorentwicklung von der Evolution her ist. Ja, und bei deiner Kolonie, wie war es mit der Königin? Du hattest jetzt irgendwie bei dir jetzt keine äh, Geschlechtstiere festgestellt, obwohl, doch, du anfänglich also, hast. So, ja, also sagen wir mal so, meine Kolonie ist äh, relativ unübersichtlich, weil ich über die Jahre hinweg immer weiter vom Ikarien äh, dazu geholt habe und bei mir auch ein bisschen so sich der Fokus verschoben hat, weil ich irgendwie sage, ich sehe die Ameisen an genug Stellen, zum Beispiel in der Arena, zum Beispiel in äh, anderen Formikarien. Mir reicht das, wenn ich die hier oben am Boden sehe. Ne? Also ich habe das jetzt alles irgendwie verstanden, wie die das machen. Ich muss da jetzt nicht wirklich die allerletzte Höhle und den allerletzten Gang sehen, wobei ich gesehen habe, ihr habt ja jetzt auch irgendwie diese Verkleidung, dass man da so rote, rote Folie irgendwie drüber macht, weil sie dann da im roten Bereich nichts sehen. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt dazu übergegangen, einfach so eine alte Arena von mir zu nehmen und die einfach habe die voll gemacht mit Sand und so, dass sie da in Ruhe ihr, ihr, ihr Zeug machen können. Es ist so, dass meine Königin am Anfang geschlechtsreife äh, äh, Tiere produziert hat. Ähm, ich habe aber in den letzten Jahren keine mehr gesehen. Das liegt vielleicht daran, ihr sagt ja immer, die sollen so eine Winterruhe machen bei 13, 14 Grad oder so. Ja, machen sie bei mir de facto nicht wirklich. Also ich sehe, dass sie im Winter nicht, nicht so aktiv sind wie im Sommer. Bei dir sind sie die ganze Jahr über bei der fast gleichen Temperatur, Raumtemperatur dann? Naja, sie sind, also ich halte sie jetzt nicht so übermäßig. Das heißt, im Winter sind sie irgendwie bei 20 Grad und im Sommer sind sie dann irgendwie, in den letzten Sommern war es ja immer sehr heiß, sind sie dann da irgendwie bei, weiß ich nicht, 25 bis 30 Grad oder so. Wobei ich sagen muss, dass die Mesor Barbarus eigentlich bei mir auch immer das beste Wetterzentrum sind in Bezug auf den Jahreszeitenwechsel, weil eigentlich die Kolonie immer relativ genau vor dem Frühlingsbeginn wacher irgendwie wird. Da merkt man, okay, da ist mehr Aktivität, die Ameisen sind wieder schneller ja? und zum Winter hin werden sie halt ruhiger, bewegen sich nicht so viel. Was ich damit sagen will, ist, ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich schon länger keine geschlechtsreifen äh, äh, Tiere mehr beobachtet habe, wie jetzt zum Beispiel hier. Da habe ich ja vorhin schon eine Königin gesehen. Hier oben ist, glaube ich, sogar ein Männchen. Ähm, und ähm, äh, das kann aber auch einfach wirklich sein, dass ich aufgrund der Größe der Kolonie tatsächlich nicht mehr da jeden Winkel äh, sehe. Bei mir, die Königin, da muss ich jetzt auch mal überlegen, wie ich das irgendwie vernünftig löse, befindet sich auch in einem sehr großen Formikarium unten am Boden. Über den Sommer liegen dann da immer sehr viele Larven. Das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Aspekt bei der Mesor Barbarus oder den ich sehr interessant finde, ist, dass die Tiere keine, ähm, dass sie keine Eier legen, sondern dass sie Larven legen und die Larve entwickelt sich dann zur vollen Arme. Also wenn man wirklich ganz viel Zeit hat, kann man es tatsächlich beobachten oder habe ich auch schon beobachtet, wie dann quasi aus der noch inaktiven Larve, wie die dann von den anderen Arbeiterinnen so ein bisschen gezwickt wird und auf einmal fangen die dann aus, an zu laufen. Das ist wirklich sehr beeindruckend <lacht> zu sehen. Die schütten dann so einen braunen, schwarzen Farbstoff aus, ja, sodass die dann äh, von diesem Weiß in so ein leicht bräunlich und später dann schwarz übergehen. Das ist wirklich super faszinierend, sowas zu sehen. Da denkt man sich dann auch immer so, wow, wer hat sich das alles über die Millionen Jahre ausgedacht, dass das so funktioniert. Da wird man auch ein bisschen, ähm, sag ich mal, ehrfürchtig, beziehungsweise kriegt äh, ein bisschen Respekt äh, davor, wie das alles funktioniert. Jedenfalls, die Königin produziert Larven am laufenden Band. Ich glaube, da ist der Trick, man gibt ihnen einfach viel proteinhaltiges äh, Futter. Ich habe gemerkt, dass 
mal eine sehr auf äh, argentinische äh, Waldschaben äh, äh, stehen. Das scheint für die so eine Art Koberin zu sein. Ja? Ähm, die haben aber auch die äh, äh, Tendenz, dass ein Futter, was sie letzte Woche noch total super gut fanden, sie in der nächsten Woche nicht mehr anrühren, weswegen ich da immer am Experimentieren bin. Die fressen aber auch zum Beispiel Schrimps, Thunfisch, Katzenfutter hatte ich mal probiert, hat nicht so gut funktioniert. Leberwurst funktioniert aber total super. Man muss dann, glaube ich, einfach irgendwie gucken, was man will. Hühnchen. Hühnchen finden sie auch total gut. Es ist auch sehr interessant zu sehen, wie sie dann da so die einzelnen Fasern aus dem Fleisch irgendwie rausziehen. Äh, natürlich jetzt nicht roh, sondern <lacht> roh wäre eine ziemliche Sauerei und würde auch nach ein paar Tagen ziemlich stinken. Ei, Eigelb essen sie zum Beispiel auch irgendwie sehr gerne. Muss man einfach ein bisschen experimentieren, muss man einfach ein bisschen gucken. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Königin, die hockt da unten rum. Ich muss mal irgendwie gucken, dass ich die irgendwie umge, umgetopft bekomme. Das ist natürlich bei, wie gesagt, 3.000 bis 4.000 Ameisen immer ein bisschen so ein Abenteuer. Wobei ich sagen muss, sie sind mir tatsächlich, glücklicherweise nach dem Urlaub, äh, sind mir tatsächlich mal ausgebüxt. Das lag an so einer Konstruktion, ihr habt ja mal so Formikarien irgendwie gehabt, die so, so, so Öffnungen äh, hatten, dass du da unten so Wasser tränken und so ranstecken Nein, kannst. Ge genau, äh, was ja auch eigentlich total gut war, nur hatte ich da so Röhrchen rangestöpselt, die dafür halt nicht gedacht waren. Und die Ameisen, das muss man schon sagen, die haben, und das ist auch total faszinierend, ja schon eine Vorstellung von drinnen und draußen. Also die scheinen schon irgendwie wahrzunehmen, es gibt da noch eine andere Welt, die nicht die Welt hier drinnen ist. Merkt man zum Beispiel daran, dass meine Ameisen auch äh, dazu neigen. Ich habe so alte Formikarien, die waren hier oben, hatten die noch so, so Metall, äh, Aluminium äh, äh, Dinger halt. Und da sind so wirklich so hauchdünne Schlitze, durch die entsorgen die Sachen. Also dann habe ich, so hab ich da immer so kleine Häufchen Zeug. Ja, weil sie tatsächlich irgendwelche Reste von den Körnern oder so, wahrscheinlich weil es einfacher ist, das nochmal durch die ganze Kolonie zu tragen. Wir sehen es ja theoretisch auch hier, die Ablagen, die kriegen sie jetzt nicht raus, weil es ja. wirklich jetzt dicht abschließt. Aber man sieht ja hier diese dunklen Ablagerungen, ja. die sie letztendlich auch versucht haben in die Ecke da nochmal. Genau, also sie, sie, das ist wirklich interessant zu sehen. Die haben eine Vorstellung von, 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 von drinnen und von, von draußen. Und dann ist es halt eben so gewesen, und das ist vielleicht dann das Beruhigende daran, es ist ja nicht so, dass dann die Königin sofort irgendwie denkt, oh geil, jetzt ist ja irgendwo da hinten eine Öffnung, jetzt verlasse ich mal hier den äh, Ort, an dem ich bin und von meinem Staat versorgt werde und eigentlich alle Bedürfnisse irgendwie befriedigt sind äh, und verlasse die Kolonie, sondern was passiert ist, die Arbeiterinnen erweitern einfach ihren Radius. Das heißt, ich bin morgens ins Wohnzimmer gekommen, habe mich vor den Fernseher gesetzt, wollte eigentlich irgendwie ein bisschen Xbox spielen und habe dann festgestellt, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist ja so eine Ameise auf dem Boden. Ah ja, okay. Ah nee, da ist ja noch eine. Und dann habe ich halt echt festgestellt, scheiße, scheiße, scheiße. Da ist wirklich die ganze Kolonie gerade dabei, sich irgendwie zu erweitern. Ich bin dann tatsächlich drei Stunden lang mit einer Aluminiumpinzette durch durch das Wohnzimmer gelaufen und habe jede einzelne Ameise aufgesammelt und dann wieder äh, schön in die Kolonie äh, getan. Es ist vielleicht ganz beruhigend zu wissen, dass man dann, wenn die also ausbrechen, eben nicht sofort man eine Ameisenplage in der Wohnung hat, sondern dass sie tatsächlich einfach anfangen, da ihre Kreise zu ziehen. Das war wirklich interessant zu sehen. Dann haben die da irgendwie auf dem Wohnzimmerboden lagen dann wie so Markierungen vielleicht oder so, I don't know, irgendwelche Körnerreste oder sonst irgendwas. Ich habe auch festgestellt, dass ab und zu, weil ich noch so ein, ich habe so eine kleine Arena, die benutzen sie als, als, Müll, als, als Müllhalde, was für mich total praktisch ist, weil ich nicht ständig den Müll irgendwie rausholen soll und die dann da irgendwie ihren Pilz züchten können und können sie halt Müllhalde machen. Ähm, äh, da habe ich nicht diesen feinen, diesen feinen Draht als Abdeckung, sondern diesen, diesen, diesen großen, das war so ein grobmaschigerer Alu-Draht oder so. Äh, ihr, ihr stellt das her oder ihr habt das hergestellt, wisst ihr besser. Aber ich höre abends immer so knack, 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 knack. Und das waren dann halt tatsächlich die Ameisen, die diesen, die diesen Draht durchgebissen haben. 
Und ähm, dann liefen halt ab und zu mal so wirklich sehr, sehr, sehr kleine Ameisen immer einer Größe irgendwie rum. Habe aber festgestellt, dass das zum Beispiel dann irgendwelche Spinnen in meiner Wohnung, die dann da unter irgendeinem Schrank oder so sind, sehr gefreut haben, weil die haben dann sofort die ganzen Ameisen, die da weggelaufen sind, kassiert. Es ist also interessant, dass man dann nicht, hier, nicht nur hier ein Ökosystem hat, sondern wenn die Ameisen ein bisschen ausbrechen, entsteht auch sofort ein kleines Ökosystem in dem Raum, in dem sie ausbrechen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die frei in meiner Wohnung rumlaufen lasse. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Vielleicht dazu noch mal zu sagen, also wir haben die Aluminiumstreckgitter, ist es ja. bei uns gewesen, was wir bei den Aluminiumrahmen hatten. Also ja. wir hatten früher so Rahmen, mit Aluminiumrand drumherum und dann eine Art, so eine dicke Alufolie, die so ausgestanzt war. Also es war sozusagen so eine dickere Folie. Und da ist es in der Tat auch so, dass ein, zwei Reklamationen auch nochmal so kamen für, bei Blattstandameisen war das einmal mhm. und ähm, letztendlich auch bei dir, wo du meintest, dann diese großen ähm, Tiere, dass die dann wirklich ähm, schaffen, ja. sozusagen das dann zu zerschneiden. Und jetzt haben wir ja auch neuerdings, haben wir ja auch jetzt die ganzen, nicht mehr aus diesem Streckgitter, sondern es ist jetzt wirklich Edelstahl. Ja. Ähm, und da sollte, also bisher ist uns so nichts bekannt, dass die Tiere da jetzt irgendwie rauskommen. Was man vielleicht noch sagen muss zu der Meso Barbarus, das gefällt mir auch gut, ist, dass sie äh, Tiere, also ja zwischen sehr, sehr klein, weiß ich nicht, 5 mm oder so, die sie lang sind. Ich hatte da, habe da jetzt noch nie eine Schieblehre dran gehalten. Das sind jetzt alles Schätzungen, ne? beziehungsweise was dann halt so im Internet steht. Und dann gibt es aber auch wirklich sehr, sehr große Arbeiterinnen, die dann also irgendwie anderthalb Zentimeter lang sind und so. Und ähm, das ist also auch wirklich schön zu sehen, wie es dann da verschiedene, verschiedene Tiergrößen äh, gibt. Ich glaube, so dezidierte äh, Krieger oder so gibt es zwar nicht. Wobei die Größten auch tatsächlich am aggressivsten sind. Ne? Also die Kleinen, die kriegen das nicht hin, einen zu beißen. Aber die Großen, wenn man die dann mal so ein bisschen an den Fingern hat, die suchen sich dann immer so eine Stelle, wo sie dann hier zwischen ja, den Fingernägeln und so, ja, wo sie dann mal so ordentlich reinbeißen können. Und das merkt man dann schon. Also das ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Bienenstich oder so. Das ist wirklich harmlos, das zieht einfach. Aber äh, die beißen dann schon mal. Äh, zu. Das ist das Einzige, was ein bisschen nervig ist, weil ich mir dann oft so denke, ey Leute, ich bin der Typ, der euch die ganze Zeit das Futter reinstellt und so. Lasst mich doch mal in Ruhe. Aber äh, so weit sind sie noch nicht, äh, dass sie verstehen würden, was ich ihnen sage. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ist einfach ein sehr, sehr, sehr cooles Hobby. Ähm und es macht also, ne, ich, also jetzt auch hier bei der Kolonie, man kann sich das einfach stundenlang angucken, es ist es super interessant. Ja, also super, vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns an dein Wissen hier ein bisschen teilhaben lässt. Und ich habe auch ein kleine, kleines Präsent für dich. Ach so, das ist sehr ah, So, und zwar habe ich mir überlegt, ein ja. weil du hattest ja erwähnt, dass du, kannst du gerne rausnehmen, ja. Du hast ja bisher noch diese Nester aus Sandleben, noch diese ältere Bauweise. Ja. Ja, und das sind jetzt hier unsere Nester aus diesen Dickfix, diese okay. gepressten Platten. Vielleicht möchtest du einfach mal ausprobieren. Ich kann das gerne mal ausprobieren. Und ja, das ist einfach mal so als kleines Geschenk. Ah ja, vielen lieben Dank. Dankeschön, das ist ja nett. Ja, auch vielen Dank an euch, dass ihr ähm, dabei wart, dass ihr euch das Ganze hier mit angeschaut habt. Ich hoffe, ihr konntet auch ein paar nützliche Informationen mitnehmen, was so die Haltung von Messer Warus angeht. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.